Welcome back to Max Reaction. How are you doing today? Hopefully you're doing good. I'm having a great day. Comment down below and let me know how my Max Reaction family is doing. Anyway, we're going to react to another video about the Korean uh, War of Philippine history. Why? Because I want to learn as much as possible, humanly possible, as I can. So if any of these videos are missing anything and you think I should know about, definitely comment down below and let me know what it's missing. For now, we're going to react to a video called The History of the Filipino in Korea. So let's check this out. Let's react to it together. Let's uh, talk about it in the comment section. Don't forget to do that. And if you want me to react to anything else, whether it be History of the Philippines or anything about the Philippines, definitely comment down below and let me know what I should be reacting to so I know. But for now, let's react together. Philippine Embassy, Seoul. Yes. Work for freedom. The Forgotten War of Korean War is June 25, Not forgotten. Dahil mas nabigyang atensyon sa publiko ang World War II at Vietnam War. Maging sa Pilipinas, iilan lamang ang nakakaalam na tayo mismo ay lumaban sa Korean War. Ah. Sa ilalim ng United Nations, nakilahok tayo upang ipagtanggol ang kalayaan ng South Korea. Nagpadala ang Pilipinas ng limang batalyon mula 1950 hanggang... Five battalions. Sa pinadala nating pitong libo, apat na raan at dalawang pung sandalo. Oh, hundred of them died. ...is ng buhay para sa South Korea. Tumulong din ang mga sundalo natin sa pagkatayo muli ng mga kanayunan sa pagkakal ng isang libunan na winasang ng bigmanan. Ang mga sundalo ng Philippine Expeditionary Forces to Korea ay masasabing unang Pilipino sa South Korea. So not only did they fight in the war, they helped rebuild towns and cities too. So that's something I learned just now. I didn't realize they were helping rebuilding as well. So learning, learning, learning. Sa limang taong paglagi sa Korea, at makinang gila sa mga sundalo Pilipino. Nakilala ang kanilang kagitingan sa mga importanteng laban tulad sa 1951 Battle of Yutong kung saan maraming Pilipino ang namatay habang pinagtatanggol ang South Korea. Sa Battle of Miyudo, ang unang digmaan na nilabanan ng sundalo Pilipino sa ibang bansa. First, sa wow! So that's the first battle fought from Filipinos on foreign soil. So that is just history right there. That is that is deep stuff right there. I didn't know that was the first time they fought on foreign soil. Wow. Pa ito pinamunahan ng isang batang Fidel Ramos para makuha ng United Nations ang isang mahalo ng lokasyon malapit sa border sa Battle for Hill Arsenal at sa iba pang bigmanan. At sa pagtupad nila ng tungkuli ng bigyang suporta ang South Korea, makikita ang iba't ibang aspeto ng buhay sundalo. Sa gitna ng lungkot, magkahiwalay sa oh, yes. lamig, pinakita ng Pilipino ang kanilang kakayahan na makisaya, maging mapamaraan, makisama, alalahanin at sumulat sa pamilya, maalala at makatanggap ng sulat mula sa pamilya, and I just seen something, you know, it said music. Music is a big, 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 big part of, of the Philippines. I know when I go to the Philippines, there's karaoke houses everywhere. There's people singing everywhere. Filipinos everywhere sounding great. And even in, you know, dark times, you know, over in Korea, they got their music. They got their guitar, their banjo, whatever they're playing. And uh, music heals. Music can keep your mind off the, the dark stuff. So music is a key part of Filipino history. It really is. Ulong sa kapwang na sugatan dahil sa gera at panampalataya. May mga pinagtatiwalaan ng mga halagang tungkuli at pinarangalan. May mga napaibig sa Korea. May mga nag-alay din ng buhay sa altar ng kalayaan. Wow, so much sacrifice. Bukod sa mga journalist na sina Juan Villasanta, Ben Javier at dating Senator Nino Aquino, May kasama rin silang pari na nagbibigay gabay sa kanilang pananampalataya. Umuwi ang unang batalyon noong 1951 at binigyan sila ng kalaking parangal na isa ang Pilipinas sa kanilang pag-uwi at kanilipay. Magical time. Kinapit ang bansa sa mga pinawihan ng buhay. Pansamantala silang inilipit sa Korea, pero umuwi din sila 
Brought home, that's awesome. Gotta bring the loved ones home. Pero hindi lang sa pagtulong sa gitna ng digmaan, naramdaman ng influensya ng Pilipino. Matapos mapirmahan ng Armistice Agreement o ceasefire, noong July 27, 1953, nagpatuloy ang pagkulma ng lipunang Korea kaakibat ng Pilipino. Malaki ang naitulong natin sa reconstruction and rehabilitation efforts. Yes. Tumulong din ang ilang Pilipinong misyonaryo sa mga naunila ng Korea War. Wow. Ang kasalukuyang U.S. Embassy at Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Korea ay gawa naman ng mga Pilipino noong 1960s. Sila ang dalawa sa pinakamataas na gusali sa Korea noong panahon niyo. Tallest buildings. Itinayo din naman noong 1960s sa tulong ng mga Pilipino ang Changchung Gymnasium sa Dongdaemun na nagsilbing pangunahin ng lugar sa sports. Ito ginawa ang Judo at Taekwondo noong 1988 Summer Olympics. Nung isiyan ka sa mundong ito Nung ibabaw ang awiting anak ni Freddy Aguilar sa mga radyo noong 1970s. Isang awiting nagkaroon pa ng sariling versyon sa Korea. Awesome. Itinayo naman ng Korea ang Philippine Monument sa Goyong City noong October 1974 bilang pasasalamat sa tulong ng Pilipinas na masiguro ang kalayaan ng South Korea. Sa Yeonchon, kung saan naganap ang Battle of Yutong, makikita rin ang dalawang maliliit na monumento. Itinayo ang mga ito noong 1960s bilang pagunita sa katapangang pinakita ng mga Pilipino sa gitna ng digmaan. It's awesome that they have statues over in Korea, um, you know, depicting heroic Filipinos that fought in the war. It's awesome to have on foreign soil statues of heroes from the Philippines. And as they should, because Korea owes a lot to the Philippines. They really, really do. <laughs> Sa busa naman makikita ang Philippine marker na itinayo ng Philippine Embassy noong 2009 sa tulong ng Department of National Defense. Dahil isa tayo sa mga nagpadala ng sundalo noong Korean War, may lugar na inanay sa atin ng United Nations at South Korea. Sa Pilipinas, makikita rin ang ilang pagunita sa Korean War. Halimbawa, may Pentok Memorial sa Fort Bonifacio. Makikita rin sa Marikina ang Marie Korea Monument. A lot of monuments. Sa Marikina kasi nag-training ang mga sadalo natin bago ipadala sa Korea. At sa lumang 500 peso bill, makikita ang larawan ni Senator Nino Aquino bilang isang batang journalist ng Manila Times na nagsulat <laughs> sa Korean War. Roads named after, wow! Ang pagkakaibigan ng Pilipinas at South Korea ay isang pagkakaibigan na nakapaloob sa kasaysayan ng diplomatic relations. Very good friends. Bawa, Pilipinas ang ikalimang bansa na kumilala sa South Korea noong March 3, 1949. Pitong buwan lamang matapos maitatag ang gobyerno ng South Korea noong August 15, 1948. Tayo rin ang ikawalong bansa na tumugon sa tawag ng United Nations na tulungan ng South Korea. Wika nga ni General Carlos P. Romulo na siyang presidente ng United Nations General Assembly mula 1949 until 1950. The application of military sanctions in Korea is in itself an act of greatest significance. Very great. The Philippine government for its part has given concrete proof of its support of the principle of collective security by sending troops to help the U.S. forces in Korea. At sa loob lamang ng dalawang henerasyon, o mga anim na dekada, umangon ang South Korea mula sa pagiging isang bansang winasak ng digmaan Big sa ngayon ay isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Wow. Maraming dahilan sa mabilis ang pagundan ng South Korea. Nariyan halimbawa ang pag-develop nito ng mga industriya. Kilala na ngayon sa buong mundo ang mga pangalan ng Hyundai, Samsung, yes, Kia, Kia, LG, LG o Hanji. Malaki rin ang suporta na nakuha ng South Korea mula sa international community at sinamagdala nila ito. As they should. Bawa, sa suporta na binigay ng World Bank, United Nations at iba pang organisasyon, maraming nakuhang training at edukasyon ng South Korea. Sa Pilipinas, Marami ang nakapag-aral sa International Rice Research Institute ng Yumi Los Banos. That's cool. Saan nagmula ang tinawag na Unification Rice. 
isang kulin ng tigas na akbang at masaklima ng South Korea. Likas din sa South Korea ang sipag ng yaga. Makikita ito hindi lamang sa trabaho, kundi maging sa eskwelahan, simbahan, at iba pang organisasyon. At napakagalik din ang South Korea sa national strategizing. Isa sa mga national vision ng Korea ngayon ay ang low carbon and growth. Sa ilalim nito, Pinedevelop ng South Korea ang industriya na gumagamit ng teknolohiyang tumataguyod sa kalikasan. Hanggat ang South Korea na manguna sa green industries, dahil na rin sa epekto ng industrialisasyon sa klima. I want to visit South Korea. Ngayon, isa ang South Korea sa pinakamalaking foreign direct investor at trading partner ng Pilipinas. South Korea din ang may pinakamalaking bilang ng turista sa bansa. A lot of Koreans live in the Philippines, yes. That's a big workforce. Sa pagtupad nila ng tungkulin sa pamilya sa Pilipinas at sa ekonomiya ng South Korea. What? You haven't played World of Warships yet? Why the hell not? Playing World of Warship? Makikita rin ang itat ibang aspeto ng kanilang buhay. Sa gitna ng lungkot, pagkahiwalay sa pamilya at lamin, at sa pagkakita ng Pilipino o kanilang kakayahan na makisaya. Maging mapamaraan. Yes, 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 yes. Yes, yes. Kapwa, sa sarili, sa kalikasan. Opo. Bayani, ito ang Pilipino sa South Korea. So, the Koreans are, uh, they're lifelong friends, you know, to Filipinos. Why? Because Filipinos played a very important part in their history. They really did. Without Philippine forces and other forces, South Korea wouldn't be what it is today. And uh, Philippines played a big part in rebuilding South Korea. They really did help them get a little boost. And South Korea is banging right now, e economically growing, the industry, tech. Um, so Korea has a, a big thank you to the Philippines, you know. And, and a lot of Koreans, of course, live in the Philippines. When I go to the Philippines, I see Koreans everywhere. Um, I actually have a, a picture with a South Korean last time I went. If I can remember, I'll put it in this video so you can see. But major part from war all the way up to now, today in history, you know. Um, just amazing friends to have. Filipinos, South Koreans, they're both my friends. Anyway, those are my thoughts. Those are my reactions. Those are my feelings. What are yours? Comment down below and let me know. For now, I'll catch you next time. Don't forget to hit that subscribe button somewhere down there. Peace.